Para iniciar a comparação, o LG K10 novo é um smartphone 4G dual chip com 14,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J2 Prime TV também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,5 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o K10 novo tem tela de 5.3 polegadas, HD e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do J2 Prime TV, temos o display de 5 polegadas e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do K10 novo, vem o botão Home e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J2 Prime TV traz somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K10 novo chega de fábrica com sistema Android 7.0 e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o J2 Prime TV vem com sistema Android 6.0 e processador Quad-Core ligado com 1 GB e meio de RAM. Além da bateria 2700, o K10 novo tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o J2 Prime TV conta com bateria 2600 e com armazenamento de 16 GB, expansível até mais 256 GB. Os destaques finais do K10 novo são design com bordas suavizadas e a lente angular de 120 graus na câmera frontal. E os destaques finais do J2 Prime TV são a televisão digital e o design com capa que não escorrega da mão. Legal, né? Aproveite e veja dicas de aplicativos para esses dois celulares ou escreva nos comentários o último preço que você viu para eles e qual dos dois vale mais a pena.